Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement avec Pinduoduo ou encore PDD Holding C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Ça va être très rapide. Nous avons une compagnie de croissance ici. Et si les chiffres vous intéressent, vous allez aller creuser ce qu'elle fait présentement. Mais je suis sûr que vous connaissez à peu près un produit de cette compagnie. Enfin, ou un site de cette compagnie. Donc, ça veut dire quoi En date d'aujourd'hui, nous avons une compagnie qu'on demande d'acheter au prix actuel à 142 dollars. Une entreprise qui pourrait nous rapporter à peu près, j'arrondis, hein, 19 dollars à l'action d'ici 2026. Soit un rendement sur coût à peu près de, je vais mettre 143 dollars, de 13%. C'est ce qu'on demande de payer. Est-ce que, est que les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions ici Déjà, ils sont assez nombreux. Et sur les trois dernières années, c'est plutôt correct. Mais qu'est-ce qui booste, qu'est-ce qui permet à cette compagnie de générer de la croissance Est-ce que, est que ça va continuer dans le futur C'est ce qu'on devrait regarder au-delà des chiffres. Et ici, nous avons à peu près... Est-ce que les attentes des analystes sont de plus en plus optimistes Et on, comme on peut le voir ici, pour les attentes, voilà... On va mettre ça à ces niveaux. OK. Donc, pour les attentes des analystes ici, vous remarquez... Est où est-ce que c'est Attendez. Voilà. Estimation. OK. Donc, sur cette compagnie, il y a six mois, les attentes de 2026 étaient de 13,25$. Aujourd'hui, c'est 18,59$. Les attentes de 2025 étaient de 9,50$. Aujourd'hui, c'est 15,21$. Donc, on est de plus en plus optimiste. Qu'est-ce qui drive cet optimisme-là Parce que c'est bien d'écrire sous-évalué quantitativement. Mais est-ce que les éléments qualitatifs derrière ce, cet optimisme quantitatif sont aussi intéressants C'est ce qu'on ce qu devra découvrir en lisant les rapports financiers de la compagnie. Moi, ça m'intrigue déjà un tout petit peu. OK Et ce qui m'intéresse avant tout, ce qui me dérange, enfin, quand je dis déranger, si on prend également en considération... La dette, est-ce que cette compagnie-ci a un niveau d'endettement de plus en plus élevé ou plutôt correct On peut le voir ici. On a une dette nette ou du cash net On attend quelques instants. On a du cash net. Et donc, je devrais rajouter à mon calcul ici 27 dollars par action de cash net. Donc, on est souvent d'habitude pour les compagnies chinoises qui restent aux alentours d'une quinzaine de fois les bénéfices. Tant mieux si on va plus loin que ça. Donc, si je prends ceci, et déjà je compare les free cash free net income, l'histoire de voir si on va dans le même sens. Parfait. Oh, les free cash sont encore plus élevés. Alors, on va faire ça. De toute façon, il y a déjà un assez gros, et l'optimisme est déjà assez élevé pour cette compagnie. Enfin, les attentes sont, en termes de free cash sont assez élevées. Moi, ça m'intrigue. Qu'est-ce qu'elle fait précisément On pourrait s'attendre à 15 fois des bénéfices à 337 dollars. L'action, si vous rajoutez à peu près le 27 dollars de dette nette ici, on a grosso modo, on, est, on, arrive à, on atteint les 360 dollars. Donc, c'est par rapport au prix actuel, c'est exceptionnellement sous-évalué. Extrêmement sous-évalué. Et donc, c'est extrêmement intrigant. Donc, si vous avez du pin dodo en portefeuille depuis des, avant les 45 dollars, ça va plutôt bien chez vous. Sans doute, vous continuez à rajouter au prix actuel. Laissez-moi savoir en commentaire, pour ceux qui ont déjà eu tendance à lire les rapports financiers de cette compagnie, qu'est-ce qu'elle qu qu fait Enfin, je peux savoir ce qu'elle fait, normalement. C'est juste pour une histoire ici d'ouvrir le débat. Pourquoi est-ce qu'il y a énormément d'optimisme sur cette compagnie en date d'aujourd'hui C'est la question que je me pose. C'est la question que je vous pose. Donc, laissez-moi savoir en commentaire. Est-ce que c'est une entreprise que je vais ajouter dans ma watchlist Oui pourrait l'ajouter à ma watchlist. Probablement, ça restera ici un business value. Même s'il n'y a pas beaucoup d'historique, j'aime pas beaucoup ajouter les, les, très rarement des entreprises euh, euh, ch enfin, chinoises dans ma watchlist. J'en ai quelques-unes. Mais bon, c'est juste pour le suivi parfois ici. Mais ça reste assez intriguant au prix actuel. Et donc, si je l'ajoute dans la watchlist ici, son price target sera extrêmement élevé par rapport au prix actuel. Et donc, ça va pouvoir... Et si vous avez accès à la watchlist, vous pourrez savoir laquelle des entités est intéressante au prix actuel. Donc, en description de la vidéo, 
vous avez le lien vers le service top premium, dépendamment du niveau que vous, avez, vous allez choisir ici, vous aurez accès à la watchlist. Et pour ceux qui sont sérieux dans leur envie d'apprendre le stock picking, d'accord dans leur processus d'apprentissage, afin de monter en compétence et surtout en confiance, vous pouvez nous rejoindre ici, vous pouvez réserver un appel ici pour qu'on puisse parler de l'accélérateur, histoire de voir si ce qui est proposé dans l'accélérateur pourrait rejoindre, euh, rejoindre à peu près les attentes que vous avez en matière ici d'apprentissage. Donc le lien est en description de la vidéo. Et donc nous, on se donne rendez-vous sur la prochaine. Et Pindodo, hmm, on aimerait bien voir ce qu'elle fait. Enfin, de toute façon, je pourrais faire une autre analyse dessus. Mais pour cette semaine, les, les semaines à venir seront assez élevées parce que j'ai beaucoup de lectures à faire pour les rapports financiers ici, surtout pour les notes d'analyse à mettre à jour dans le service Top Premium. Et donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo quantitative ou qualitative sur Pindodo. Peut-être dans six mois ou je ne sais pas quoi. Mais pour moi, je sais que c'est assez intriguant. Je pourrais passer la journée, au jour, pas la journée, mais je, je sais que je vais lire les rapports financiers de Pindodo et de Baba en date d'aujourd'hui. Merci.